Преговорите по 7 годишния бюджет на Европейския съюз за периода 2014-2020 година навлизат в решителна фаза. От една страна наближава момента да бъде постигнато съгласие по основните принципни въпроси, от друга обаче различието между отделните позиции вместо да намаляват, сякаш стават все повече. Каква е актуалната картина на преговорите и къде и как стои България в нея, ще разберем от министъра по управление на средствата от Европейския съюз, Томислав Дончев. Господин министр, Кипърското председателство на Европейския съюз представи промене на преговорна кутия за следващия 7 годишен бюджет. Много противоречиви бяха реакциите на последното обсъждане в рамките на съвета по общи въпроси. Ако може да обобщите добрите и лошите новини в тези промени. Тя ситуацията е динамична. Имаме основания да търсим винаги добри и лоши новини. Това са фокусите на дебата. Това не е някаква специфика на кипърското председателство. Това е тема, бих казал, от последната една година. Две са основните теми. Едната е свързана с въпроса колко, колко средства. Няма как този въпрос да не е от основните, защото въпросът колко ще определи какви ще бъдат вноските на държавите донори и какви пари ще отидат в държавите бенефициенти. Разбира се, и държавите бенефициенти също имат вноски. Другият въпрос е как, който е не по-малко съществен. Защото всички добре знаят първоначалното предложение на комисията за пакетът от регламенти съдържаше една изключително сериозна реформа в кохизионната политика, която се приема нееднозначно от, от държавите членки. Това са двете теми и тук имаме новини в едната и в другата. Друг въпрос е как могат да бъдат охарактеризирани новините. Хайде да започнем с, с въпросът колко. Факт е, че има предложение, дори е по-коректно да говорим за предложение за намаляване на, намаляване на бюджет, направено от страните донори или групата приятели на по-доброто харчене в Ренцът Петър Спендинг. Разбира се, много политически аргументи биха могли да бъдат намерени за това, натиска по отношение на публичните бюджети, Както и, и това се случва, трябва да бъдем откровенни, много страни подигат въпроса колко е ефективна кохизионната политика и какви резултати носи. Имайки предвид, примерно, историята от последните 20 години и най-вече проблемите, които имаме в Южна Европа. Тук има основания за един подобен политически аргумент. Ние инвестирахме милиарди в тези държави, сега трябва някой отново да се ангажира, подпомагайки ги, макар и по друга линия за спасяването на, за спасяването на техните бюджети. За съжаление, казвам, този аргумент, този аргумент понякога, понякога работи. Разбира се, той съдържа едно вътрешно противоречие. Ако погледнете, примерно, септемврийската реч на Барозо от миналата година, ако погледнете стратегията Европа 2020, ако погледнете посланията на ключовите политици на европейско ниво, всички те са в посока, че ние се нуждаем от по-свързана, по-координирана Европа, която да действа като съюз, а не като механичен сбор от отделни държави. Няма друг инструмент, различен от кохизионната политика на европейско ниво, който да инвестира в това. Да инвестира в това Европа да бъде по-свързана, по-конкурентно способна, отговаряща на ни същи стандарти. И това е най-силният контраргумент и в официалните преговори, и в коларните разговори, когато се подига темата за намаляване на бюджета. Разбира се, България е против една подобна инициатива и това не е свързано само с консуматорската гледна точка на страна, която получава финансиране. Позволете ми, да, позволете ми да напомня, че огромна част от средствата, които се инвестират тук, освен полза за българските граждани, носят конкретни ползи за всички държави донори. И кохизионната политика е това изкуство, чрез такъв тип инвестиции да се търсят споделени ползи за всички държави. Ще си позволя един конкретен пример. Една нова транспортна връзка, била тя пътна или железопътна, безспорно услужва от българските граждани. И безспорно има принос към регионалното развитие на страната. Но често, дори в по-голяма степен, тя обслужва международния трафик. Това са стоките, на произведени в фабриките на нашите партньори. Това са туристите, които идват да почиват в България. Или пък защо не български туристи, които ще отидат в някоя друга партньорска нам държава. Но страните донори много ясно казаха и в понеделник по време на заседанието, че са силно притеснени от премахването на така наречената обърната предпазна мрежа. Вие ще обясните точно какво е това. И че не може тези страни само защото са богати, имат економически разкъж, да получават по-малко средства. Категорични бяха. 
Факт е, дори бих коментирал, че има страни, които така с голямо неудовлетворение посрещат отпадането на обратната предпазна мрежа като механизъм на този етап. Дори бих казал, че не би била изненада на нова инициатива за връщането и отново, като механизъм за ограничаване на средствата, които получава съответната държава. Без да влизаме в прекалено технически детайли, имаме два механизма, които определят таван на финансирането. Един е кепинга или тавана от конкретната стоеност, която е предложена към момента е 2,5% брутен вътрешен продукт. Другото е обратната предпазна мрежа, която опитвам се да, да бъде по-ясен, експонира до голяма степен средствата, които са ползвани от един отрязък на програмния период сега. За нас този предложен механизъм не е до край, не е до край ясен и според мен той би могъл да доведе до ограничаване на средствата в бъдеще. Причупено през всичко това, което ви казах преди малко, че ние не гледаме на кохизонната политика като благотворителност и средства, от които имаме нужда като финансова инжекция, а ние гледаме на нея като възможност да се направят инвестиции, които да носят споделени ползи, не намираме основание за намаляване на бюджета специално в частта кохизионна политика. Ако се коментира намаляване на бюджета изобщо, ако има такава необходимост, ако има затруднения, сред нашите колеги и партньори много по-разумен вариант е едно евентуално намаляване да се разпредели относително равномерно и по отношение на другите видове политики, не само единствено по отношение на, по отношение на кохизионната политика. Една Колежка министър от е, е, държава членка има много хубава реплика. Не можеш да имаш повече Европа за по-малко пари. Да, обаче стана ясно също така, че Франция, Германия, Австрия и други страни бяха категорични, че а, от една страна да, трябва да се намалят по всички пара разходите, от друга без да спи въобще за стопанска политика, което слага някакъв препани камък още от сега. И аз би го нарекал Препани камък, много стават условностите, имам предвид съображенията, позициите на държави, членки на национално ниво, после различното приемане на различните видове политики, но българската позиция е такава, която формулирах преди малко, аз мисля, че има много силни аргументи за това. И аргументи като, като част от предложенията в писмения и устния вид, изказани от българските представители, също така считам, че голяма част от проекти, които в момента се реализират в България, могат да бъдат много силен аргумент, защо тази система работи. Как точно, благодарение на един разумен начин на инвестиране, ние можем да достигнем споделени ползи. Това е изкуството в кохизионната политика, търсенето на споделените ползи. И считам, че грешно разбиране на нещата, ако кохизионната политика се приема само единствено до сметката какви пари излизат от едната държава и какви влизат в другата, защото най-малко влизането на средствата е твърде относително. Освен споделените ползи, ще ви припомня, че ние работим на един либерален пазар, където ограничения от гледна точка на националност на компаниите не са позволени. Ще ви напомня, че голяма част от поръчките, особено свързани с по-сложна техническа инфраструктура, в България се изпълняват от компании на наши партньори от държавите членки. И това е напълно нормално. Така ще бъде, докато българските компании не натрупат повече опит и не са състояни да предлагат конкурентни условия. Нека, когато коментираме средствата, които се отделят по линия на кокизонната политика за една отделна държава, да държим сметка и за това. Но позволете ми да отидем на втората тема, защото въпросът колко, въпросът колко не е единствения, единствения въпрос. И ако за мен има голяма тема в този дебат, това е дебата свързан с реформата, а не обязателно с размера финансиране. Между прочим, в исторически план, почти същите огледални разговори са се водили при преговорите години назад. Това не е нещо ново и това не е изненада. Далеч е по-инновационно според мен и тук имаме наистина нов елемент, нова провокация при формулирането на, на политики, опита кохизионната политика да има една добавена стойност много по-различна от целта и фокуса, който имало до сега. Добре знаем историческите и економическите основания, това е инструмент за намаляване не просто на разликите като момент на снимка, а директно адресиране на структурните предпоставки една държава да бъде по-бедна или по-богата от другата. Логически това би трябвало да е един ограничен във времето инвестиционен процес, който да премахне всички ограничения. Една държава, намираща се в периферията на Европа, чисто географски, 
и тя да има шансове скоро да бъде толкова богата, толкова развита и толкова модерна, колкото голяма част от старите държави членки. Сега обаче кохизионната политика се натоварва с други ангажименти. На първо място това е ролята и като инструмент, който да гарантира бюджетната стабилност в държавите членки. За мен това е промяна в добра посока. И считам, че този аргумент заслужава еднаква подкрепа и от старите, и от новите държави членки, и от нетните донори, и от нетните бенефициенти. Особено считам, че той би силно работил сред, сред нетните донори, държавите, които осигуряват една голяма част от бюджета. Няма да обяснявам политическия контекст за едно подобно предложение. Той е очевиден пред всичко, което се случва последните години в Европа. Това, което за мен обаче е по-интересно, е опита кокизионната политика да се превърне в инструмент за по-бързо провеждане на реформи в, в ключовите сфери. Благодарение на така наречените предварителни условия или условности, екзанте кандишналитис, кокизионната политика несе инструмент, който гарантира, че европейски пари ще се харчат само там, само в тези сфери, където се провеждат реформи и то с, и то с необходимото темпо. Каквито и резерви да има по отношение на техническата част от предложението, има при текстовите, примерно от общия регламент, политически това, това е движение в правилната посока. И именно европейските пари като авангарден инструмент за модернизация на държавите и за сближаване трябва да дава пример как не бива да се финансират нереформирани сектори и как парите трябва да следват реформата, която е направена или в добрия случай да бъдат двигател в мотора за извършване на реформите. Разбира се, актуален е въпросът, че един подобен подход е малко или много, малко или много сепаративен, защото едно подобно изискване засяга сферите, които се финансират с европейски пари. Между прочим, в една държава като България, това са значителна част от сферите в, в публичния сектор. Считам, че едно подобно предложение, макар и да съдържа елемент на външна принуда, а елемента на външна принуда е тази държава, която не напредва с реформите спрямо приложението на общия регламент, има детайлен списък с документи, законодателни актове, които трябва да бъдат прияти. След 2016 година губи възможност да използва финансиране в съответния сектор. Това е определено има елемент на, елемент на външна принуда. Но практиката показва, особено при новите държави членки, че една подобна външна принуда, ако ще ти го наречете да мотивираш фактор или допълнителен инструмент, често води и често води до добри резултати. А и всички добре знаем, че политиките на развитие понякога имат и тъмна страна, там е необходимо търпение, една-две години последователни усилия, инвестиции да се стигне до добър резултат. Всичко това не може да се коментира като политически борт по отношение на всяка държава членка, но считам, че е добър инструмент за интензифициране на реформите, между прочим, не само в България. Всичко това, което казвате, голяма част от нещата са и част от мотивите на Европейската комисия да предложи такова нещо и на страните донори да го подкрепят. За сметка на това има съпротива от страна на главно страните бенефициенти. Вие онзи ден бяхме на една дискусия за и казахте нещо, което много ми хареса като изречение, че би било честна сделка между донорите и бенефициентите, ако се приеме реформата на кохизионната политика в почти пълния вид, срещу запазване на финансирането в почти сегашния му вид. Смятате ли, че такава честна сделка е реалистичен вариант? Това разбира се е твърде опростенчески, опростенчески казано, но е, според мен страните, които е, искат е, да се съхрани изходен размер на бюджета, използвайки аргументи като тези, които изложих преди малко, би трябвало не като размен на монета, като вяра в правилната посока да предложат пълна подкрепа за реформата в кохизионната политика. Между прочим, имал съм възможност да обсъждам точно това, което нарекохме честна сделка и с колеги от други държави и с председателя Барозо. И всички считат, че един подобен подход е приемлив. Дай Боже, това да е механизъм, който ще доведе до, до добър резултат. Подкрепа за реформата и също време съхраняване на сходен размер на бюджета. Да минем сега малко от българска гледна точка. При положение, че условията все още са в движение, първо се договарят и не е много ясен крайния резултат. 
А, може ли България през това време все пак да, да се готви и в какво се изразява тази подготовка за следващия период? Ако ние чакаме да имаме финално прият текст на регламентите и тогава да започнем да се готвим, ще бъде много късно. Още от края на миналата година са на лице конкретни стъпки по подготовката на страната за следващия програмен период и един подобен процес тече на много нива. Като започнем от най-високото ниво, свързано с подготовка за на договора с Европейската комисия, който ще замени националната стратегическа референтна рамка. Има сформирана работна група, има проведени поредица от заседания, заедно с експерти от всички ведомства, между прочим, заедно с представители на неправителствените организации, обсъждаме всяка част и всяка стъпка от подготовката на договора. Тече подготовката на голямата част от оперативните програми, само два от финансовите инструменти, няма формална заповед за формирането на работна група, и в същото време, на съвсем конкретно техническо ниво, вече тече процесът по подготовката на технически проекти, които трябва да се реализират в следващия програмен период. Но, освен подготовка на проекти, става дума за една нова мобилизация на цялата държавна машина. Особено когато коментираме готовността ни по отношение на екзанти кандишналите или на предварителните условия. Не е достатъчно ресорните министри и служителите в съответните министерства да знаят какви са изискванията. И в никакъв случай не би било конструктивно някой да каже, добре, в крайна сметка, крайния срок, когато ще се гледа дали ние сме изпълнили или не изпълнили тези предварителни условия, 2016 година. Не е подобен подход, няма да бъде прилаган. Още август месец с решение на правителството не е само е одобрен списъка с предварителните условности, но са посочени отговорности на всяко едно ведомство по отношение на конкретната условност. Има обозначен срок, в който всяко обедонство трябва да е готово с изпълнението на ангажиментите си и напредъка се следи изключително, изключително внимателно от мен и от, от моя екип. Аз разчитам да влезем в следващия програмен период с огромната част, може би на 98-99% едва ли не, изпълнени условности, само може би за една или две наистина тежки сфери с необходимо повече време за подготовка на документацията, да остане да бъдат изготвени в периода 2014-2016 година. Към момента не бих, бих искал да коментирам, но не очаквам да бъдат повече от, повече от един минимален брой, една или две. Огромната част от предварителните условия и условности трябва да бъдат изпълнени на 1 януари 2014 година, когато влизаме в следващия програмен период. И организация за това е създадена. Успоредно с тази, така да речем, малко и много политическа подготовка, успоредно с подготовката на проекти, успоредно с подготовка на цялата система да работи при едни нови условия, нека не забравяме, че ще е необходима известна институционална трансформация на системата, приесе предложението и то трябва да бъде уредено в закона, който се подготвя в момента. Звената, които управляват европейско финансиране, да имат малко по-особен статут. Те ще продължат да бъдат част от публичния сектор, но ще бъдат малко в страни от така, рутинните администрации на Министерствата, защо не с статут на изпълнителни агенции. Един подобен модел дава доста по-голяма гъвкавост, защото статута на държавния служител предполага много ограничения, които ни вършат работа, когато се работи в такава гъвкава и динамична сфера, каквато е управлението на европейските пари. Това Нека... променя ли функцията на, на вас и на вашето министерство по отношение на... Централната, централната координация е отделна тема, която може да коментираме след малко. Що коментират на усилията да имаме сигурни, стабилни управляващи, управляващи органи, и една друга тема, статута на регионалните звена. Знаете, позицията ми, аз считам, че колкото може по-голяма част от процесите трябва да бъдат изнесени на регионално ниво. За да може основният акцент да е не само върху документалната работа, основният акцент да бъде там, където реално се случват нещата, там, където се строи или там, където се приемно, води курса по професионално обучение. Аз искам експертите, които включително са отговорни за верифицирането на разходите, да бъдат по-близо до случването на нещата, а не само в, да отмятат позициите в, съответ, в съответния доклад. Това не е ли малко а, смело желание, предвид, например, опита на Полша, колко време а, е било необходимо на централната администрация да научи местната да, 
да се осмели да поеме, както казват европейци, до ownership на, на програмите. Сега малко не е ли голям скок това с оглед на всички новости и това включително местните власти да, да поемат такава отговорност? Не става дума за местните власти. Става дума за местните Регионални. власти. Не става, власти. става дума за деконцентрирани държавни структури. Две неща трябва да се отбележат. Първо, това не е най-радикалният вариант на реформата. Със сигурност имаш и по-радикален, но това е една малко или много компромисна, компромисна версия на първо място. На второ място, нека да не забравяме, че ние вече имаме опит, ние поддържаме четвърта, пета година подобни звена и те имат подобни отговорности. Единственото, което коментираме, е те да бъдат засилени по програма регионално развитие, по оперативна програма конкурентоспособност. Има изградени, функциониращи регионални звена, които поемат част от отговорностите, примерно свързани с проверка на документацията. Считам, че там трябва да бъдат положени още усилия и техните функции, правомощите да бъдат, да бъдат по-сериозни, това ще бъде по-добре за всички. Ще гарантира по-добър и по-качествен контрол, ще бъде по-добре за бенефициентите, имайки експерт на близо, на разположение, което включително могат и да питат. И освен това, нека да не забравяме основната функция, качественото, разбира се, и законосообразно изпълнение на проектите. Освен да контролираме, ние трябва да помагаме. Присъствието на хора на място е една допълнителна възможност в, в, в тази посока. Но това не е единствения контур на промената. Много научени уроци имаме от този програмен период. Как да работим по-бързо, как да пазим системата чиста, как да поддържаме един добър контрол на системата. Един от научените уроци е сериозната необходимост от интегриран подход. Не може да си позволим да ремонтираме училищна сграда, тротуара до нея да не, да не е в добро състояние. Не може да си позволим да слагаме асфалт или да рехабилитираме улица и тръбите отдолу да не са, да не са оправени. Както, между прочим, не може да си позволим да подменям подземната инфраструктура и тя да съответства на всички екологични, пък и не само екологични изисквания, отгоре улицата да е в безобразно състояние. Имаме нужда от интегрирани инвестиции което не е само въпрос на желание, това изисква сложна организация. Специално за големите гумерационни ареали, тези, които ще бъдат бенефициенти на оперативна програма регионално развитие, такава сериозна стъпка вече е направена или се прави. Това са интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, които ще бъдат конституцията именно на тези интегрирани инвестиции. Те ще бъдат и е, ориентира за така наречените предефинирани проекти. Не е тайна, че имаме желание да ограничим броят на проектите, които се определят на конкурентен принцип, когато говорим за публични институции. Всички вярваме в конкуренцията. Конкуренцията позволява на най-добрия да бъде по-отгоре. Но когато говорим за публични институции, нека да не забравяме, че конкуренцията трябва да има някакви граници. В противен случай, по-слабите общини, примерно тези от Северо-Западна България, те имат с пъти по-малко договорени и сплатени средства и гражданите им страдат от, страдат от това. По-добре подготвените общини, с по-бързи, по, бих казал, дори агресивни администрации, успяват да привлекат много повече финансиране. Това е добре за тях, но не винаги е добре за балансираното регионално развитие на, на страната. Така че един пакет с предефинирани проекти, който до голяма степен дава една сигурност и яснота на местната власт, какво ще се реализира. Дава и сигурен сигнал, че тя може да започне техническа подготовка на проектите на ниво, на ниво работен проект. Това със сигурност от една страна би било добър баланс в регионалното развитие и би било гаранция за много по-бърз старт. Добре, за да завършим. Това, което казвате, звучи много добре. Въпросът е, че вие говорихте за уроците. Това, което не е ясно на този етап е до каква степен има готовност това да се случи, особено на на регионално, на местно ниво. И втория ми въпрос е, а, вие и аз за една дискусия казахте, че ще се работи с предефинирани а, проекти. До каква, до каква степен наистина всички са готови да, да мислят вече по начина, по който вие обяснихте, за интегрирани проекти, да мислят концептуално, да мислят 7 години напред и няма да се окаже, че България ще влезе в новия период с а, недостиг на, на проекти. Ние не коментираме неща, които са обект на желание. Ние коментираме неща, които се случват. Всяко от нещата, които коментирах е в процес. И подготовката на съответните оперативни програми, и подготовката на договора, включително и това упражнение, което е на по-скоро техническо ниво, подготовката на интегрираните планове за градско възстояние и развитие. Повечето общини са ги възложили тези планове, те се правят в момент. 
Не говорим за желание, говорим за, говорим за процес. Доколко са готови местните власти, примерно и не само местните, и регионалните власти, да формулират най-добрите политики. Както казваше комисарят Хан, този брилянтен полиси микс или комбинацията от различни видове политики, което е формулата на растежа, не мога да бъда сигурен, че насякъде ще имаме брилянтни резултати. Това, което съм сигурен, че ще бъде много по-добри, отколкото първия програмен период. Със сигурност ще бъдем по-добри. Минаха, минаха години, както казах, много уроци бяха научени. И уроците, свързани с постиженията, и уроците, свързани с грешки. В българската администрация, вярвам, че в българската политика не работят, не работят глупави хора. Те могат да се учат от целият опит през изминалите, през изминалите 5 години и убеден съм, новия програм е период, ще тръгне не само по-успешно, но и по-бързо. Аз искам още през 2014 година да започнем да използваме средствата, а не както в този програмен период, през две години след началото. Това би означало, че между този и следващия програмен период ще се образува един прозорец на по-малко инвестиция. Ние не можем да, може да го допускаме това нещо по никакъв начин. Обречени сме, задължени сме, дължим го на всички на европейските си партньори и на българските граждани да имаме бърз старт и правим всичко необходимо за това. Благодаря ви, господин министр. И аз благодаря.